E os deputados estaduais analisam a possibilidade de ampliar o objeto da CPI que vai investigar o Ministério Público Estadual. A hipótese, inclusive, foi admitida ontem aqui no Jornal do Meio Dia pelo deputado Oscar Mezerra, que é membro da comissão. E dos 24 deputados, apenas um não assinou o requerimento para que a CPI fosse criada. O deputado Zeca Viana e ele é o nosso entrevistado agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, antes de entrar aí nessa polêmica CPI das cartas marcadas do Ministério Público, vamos falar aí sobre essa, esse encontro estadual do PDT que acontece amanhã aqui na capital, com a presença, inclusive, do ex-ministro Ciro Gomes e do presidente do partido, Carlos Lupe. Esse evento aí, ele foi programado dessa forma para tentar dar uma cacifada no PTT. O partido ficou mais raquítico depois da saída do governador Pedro Tax ou não, deputado? Não, o partido não ficou mais raquítico, Lúcio. O partido, muito pelo contrário, ele teve mais liberdade de escolha, de aceitação dos companheiros que vieram para o partido. E é um evento que o meu mandato está se findando agora, final de, de, de novembro. Né? Então, nós precisamos renovar a nossa comissão, a nossa, o nosso diretório regional. E, coincidentemente, hoje tem a, a convenção também no estado do Paraná, e o presidente Carlos Lupes e o nosso presidenciável Ciro Gomes optaram para vir nos incentivar, vir nos prestigiar aqui no Mato Grosso e deixar o Paraná. Para nós é um motivo muito de orgulho, que mostra que o PDT do Mato Grosso é importante para o nacional também. Então, o, isso o senhor continua, engrandece. O senhor continua na presidência do partido? Continuo, eu vou continuar, assim se os companheiros me elegerem amanhã. Né? Mas eu já pedi isso para eles. Já pedi, já pedi, já pedi, já pedi, já pedi o votinho para eles. <risos> Nessa convenção de amanhã, foi realmente feito o convite oficializado para o ex-juiz federal Julier participar da convenção, de repente se filiar? É, eu liguei para o doutor Julier antes de ontem, e ele não me atendeu, depois ele retornou a ligação, convidando, como convidei várias outras é, é, pessoas, várias outras pessoas, para que venha nos prestigiar e para nós conversar, começarmos um entendimento. A gente sabe da intenção do Julier de ser candidato a prefeito de Cuiabá e nós temos delega, é, é, a, delimitado pela nossa nacional que todas as capitais deverão ter candidatos a prefeito, justamente para fortalecer a candidatura do Ciro Gomes à presidência da República em 2018. E eu não descarto a possibilidade do Julier, só que eu não vou fazer um papel meu de chamar o Julier para dentro do partido e chegar lá na frente e não abrir o espaço para ele ser o candidato. Eu, pelo que eu estou sabendo, nós vamos conversar amanhã dele, é que ele quer uma vaga para ser candidato. Então, nós vamos conversar, vai ter um diálogo maior aí com a os próprios membros da diretoria, os membros do partido, para que a gente dê essa segurança, se caso for ele o nosso candidato. Né? Mas não tem nada definitivo ainda se ele vai filiar no PDT ou não. Eu sei que é um partido que ele pretende vir para o PDT. O PDT é um partido que tem um espaço muito grande para crescer e, e para oportunizar as oportunidades às pessoas. Mas eu tenho um, uma convicção que eu não vou fazer isso é, para deixar ele numa saia mais justa lá na frente. Deputado, falar então aí dessa polêmica CPI das cartas marcadas contra o Ministério Público. Dos 24 deputados, o senhor foi o único que não assinou o requerimento para criar essa comissão parlamentar de inquérito. E o senhor chegou a sugerir, o senhor chegou a dizer de que essa CPI teria influência externa, mais precisamente do Palácio Paiaguás. Por que é que o governo do Estado quer complicar a vida do Ministério Público, de acordo com o que o senhor chegou a dizer? Não, eu, eu, pela minha convicção, eu achei que não era o momento de abrir a CPI. Nós já temos três CPIs em curso na, na Assembleia e nenhuma conclusa. E eu acho que foi um momento meio de empolgação com o, depo, o depoimento do ex-secretário Éder, que levou uns documentos para a CPI, é a CPI da sonegação e aí ele é, os deputados se, é, acharam por bem já abrir imediatamente essa CPI das cartas de crédito então como líder do governo assumiu 
a responsabilidade de, de convencer os colegas deputados em assinar essa CPI, é óbvio que um líder de um governo não faz uma coisa por conta própria lá, sem a, 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 a orientação do executivo. Né? Então, isso me chamou a atenção, porque a minha preocupação é um enfraquecimento do MP é, perante o executivo para que ele fique meio com uma, vamos dizer assim, meio engessado numa situação de vir fiscalizar o executivo. Porque nós somos dois órgãos fiscalizadores. Uma Assembleia Legislativa praticamente está, ela já está, vamos dizer, engessada com o executivo. Nós hoje temos a intenção, dificuldade... seria, a intenção, segundo o senhor, seria desmoralizar ainda mais a Assembleia e deixar o Ministério Público emparedado, é Emparedado, isso? exatamente. A, meu, a minha intenção e o, e o meu modo de pensar é exatamente nisso. Porque aí fica muito fácil da gente governar com autoridade e com e a mão de ferro, né? Então, aí não é justo. Eu não vejo é, um motivo hoje para que a gente possa aceitar essa forma de governo. E a denúncia tendo vindo do ex-secretário Eder Moraes também desabona ela? Torna, perde credibilidade ou não? É óbvio que o, o ex-secretário está numa condição hoje de, de procurar também culpar alguém, né? Então, existe sim as dúvidas a respeito disso. E muito deputado aí morrendo de medo do, das operações do Ministério Público. A gente não é, pode esquecer isso de jeito nenhum, não é, deputado? Eu acho o seguinte, que a gente quando comete um erro, nós temos que cometer esse erro sabendo que nós vamos ter problema lá para frente, porque não existe coisa errada que não vai vir à tona numa, numa Vai ter troco. Vai ter troco, isso não tenho dúvida disso. Então, quando a gente comete um erro, a gente está, tem que estar preparado que coisas boas não vão vir, não. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada, deputado.